దేవునామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక మీ అందరికీ యస్ క్రీస్తు నామములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను సమయంలో వాక్యం మనం చూసుకుందాం కీర్తన గ్రంథములో ఉండి నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఆరు ఏడు వచనాలు నేను చదువుతాను కీర్తన గ్రంథములో నుండి నూట పద్దెనిమిది ఆరు ఏడు వచనాలు యహోవా నా పక్షం నున్నాడు నేను భయపడను నరులు నాకేమీ చేయగలరు యహోవా నా పక్షం వహించి నాకు సహకార్య ఉన్నాడు నా శత్రుల విషయమై నా కోరిక నెరవేరుట చూచెదును గత కొన్ని వారముల నుండి మనము యహోవా మన పక్షం ఉన్నాడంటువంటి అంశాన్ని మనం చూసుకుంటున్నాం ఈ రోజును కూడా దాన్ని మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ భక్తుడు మాట్లాడుతూ రెండు వచనాలు అంటున్నాడు యహోవా నా పక్షం ఉన్నాడు కాబట్టి నేను భయపడను నరమాత్రులు నాకేమి చేస్తారు నరులు నాకేమి చేయగలరు అన్నాడు ఆ తర్వాత యహోవా నా పక్షం వహించి నాకు సహకార్య ఉన్నాడు నా శత్రుల విషయమై నా కోరిక నెరవేరుట చూచేదను యహోవా నా పక్షం ఉన్నాడు కాబట్టి శత్రువులు నాకేదో చేస్తారు నేను భయపడను అన్నాడు ఏడవ వర్షంలో నా యహోవా నా పక్షం వహించి నాకు సహకార్య ఉన్నాడు నా పక్షము వహించి నా పక్షము నిలబడి నాకు సహకార్య అంటే నాకు హెల్ప్ చేస్తాడు నాకు సపోర్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి నా శత్రుల విషయమై నా కోరిక నెరవేరుట నేను చూచేదను అంటున్నాడు అంటే నేను అనుకుంది జరుగుతుంది ఎందుకంటే దేవుడు నాకు సహకార్య ఉన్నాడు నా పక్షం ఉన్నాడు కాబట్టి నాకు సహాయం చేస్తాడు నాకు సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి శత్రువు నన్ను ఏమి చేయలేరు నేనేమనుకుంటే ఆ కార్యాన్ని దేవుని యొక్క సహాయం ద్వారా నేను చేసుకోగలను అని ఇక్కడ భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఈ రోజున కూడా దాని గురించి మనం చూద్దాం యహోవా మన పక్షం ఉన్నాడు దాని గురించే దేవుడు ఎలాగ మనకి సహాయం చేస్తాడు చూడండి దేవుడు నా పక్షాన్ని ఉన్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని నమ్మటము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం కష్టాల్లో మనం ధైర్యంగా నిలబడడానికి నిరీక్షణ కలిగి ఉండడానికి మనకి సహాయం చేసేటువంటి మాట ఏంటంటే దేవుడు మన పక్షమున ఉన్నాడు అనేటువంటిది కష్టాల్లో కూడా మనము నిలబడ్డానికి మనకి ధైర్యాన్ని బలాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాక్యం అది అందుకనే ఈ మాటలు చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం దేవుడు మన పక్షంలో ఉన్నాడు అన్నామంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మనకి విరోధిగా లేడు అని అర్థం మనకి వ్యతిరేకంగా లేడు అని అర్థం రెండోది ఎవరు వ్యతిరేకంగా వచ్చినా సరే దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు సహకారి కాబట్టి మనం ప్రతి దాన్ని జయిస్తాము అని ఇక్కడ భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకని చూడండి ఈ మాటను నమ్మడం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం ఈ రోజు నేను బైబిల్ లో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చాలా మంది ఆ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి దేవుడు కొన్నిసార్లు మనకు వ్యతిరేకంగా కొన్ని కార్యాలు చేస్తాడు ఒక మంచి ఉద్దేశమే దేవుని యొక్క మనసులో ఉంటుంది కానీ మనకు అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించవచ్చు కానీ ఆయనను దేవుడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఓర్చుకోవాలి అని చాలా మంది భావించి తప్పుగా అర్థం చేసుకునేటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను బైబిల్ నుంచి చూపిస్తాను ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే యోబు యోబు యొక్క జీవితమును మనము చూసినప్పుడు ఆయన చాలా కష్టాలు పడ్డం మనం చూస్తాం ఆ కష్టాల వెనకాల చాలా మంది దేవుడే కారకుడని భావిస్తుంటారు యాక్చువల్ గా మనం బైబిల్ లో చూస్తే దానికి కారకుడు దేవుడు కాడు నేను ఎందుకని ఈ అంశం గురించి మాట్లాడుతూ యోగ గురించి నేను చెప్తున్నానంటే చాలా మంది యోగ యొక్క జీవితం బట్టి తమ యొక్క జీవితంలో కూడా దేవుడు అలాగనే వ్యవహరిస్తాడు అలాంటి కష్టాలు కొన్నిసార్లు కష్టాలు కూడా దేవుడు తీసుకుని వెళ్తాడు ఆయన మనం సహించాలి ఓర్చుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుని కొన్ని మంచి ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ఆ ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఇలాంటి కష్టాలు కూడా మనం తీసుకెళ్తాడు అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్ యోబ్ యొక్క లైఫ్ లో మనం చూస్తే దేవుడు తన పక్షాన్ని లేడేమన్నట్లుగా యోబ్ యొక్క లైఫ్ చాలా మంది అనుకుంటుంటారు అందుకని చూడండి ఈ రోజు బైబిల్ నుండి నేను యోబ్ యొక్క జీవితంనే నేను కొన్ని వాక్య భాగాలు చదివి దేవుడు యోగ పక్షాన్ని ఉన్నాడు కాబట్టే కష్టాల నుండి గట్టే ఇక్కడ అనే విషయాన్ని నేను చూపిస్తాను చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే యోబ్ అనగానే కష్టాలకు గుర్తొస్తాయి చాలా మందికి ఎందుకంటే దేవుడు కష్టాన్ని కూడా పెట్టాడు ఎందుకంటే సాతానికి దేవునికి మధ్యన ఒక పోటీ జరిగింది ఒక బెట్టింగ్ జరిగింది ఆ బెట్టింగ్ లో దేవుడు యోబుని టెస్ట్ చేసి సాతానం చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాట అబద్ధము అని ప్రూవ్ చేయడానికి దేవుడు యోబ యొక్క జీవితం ఇలాగని చేసిన చాలా మంది అనుకుంటుంటారు కానీ యాక్చువల్ ఈ రోజు నేను వాక్యములో ఉండి కొన్ని కొన్ని విషయాలు నేను చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యోబు పడినటువంటి కష్టాలకి కారు ఒకటి దేవుడు కాడని విషయం మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థమవుతుంది రెండోది దేవుని దేవుడు యోగ పక్షాన్ని ఉన్నాడు కాబట్టి కష్టాల్లో ఉండి కూడా గట్టి ఎక్కి మరల చివరికి అనేక రెట్లు ఆశీర్వాదాన్ని రెట్టింపు ఆశీర్వాదాన్ని యోగ పొందుకున్నట్లుగా బైబుల్ లో మనం చూస్తాం ఇప్పుడు చూడండి యోగ అనగాని వెంటనే చాలా మందికి కొన్ని మాటలు గుర్తొస్తాయి అదేంటంటే యోగ మొదట అధ్యాయంలో యోగ అన్నాడు చూస్తారా 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి కనుక మనం చూసినట్లయితే మొదట అధ్యాయంలో ఎందు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అక్కడ సాతనుడు అంటున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవుడు అడుతున్నాయు నా సేవడం యోబు గురించి నువ్వు ఆలోచించావా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ సాతనుడు అంటాడు ఆ యోబు ఊరకనే నేను సేవిస్తున్నాడు ఏంటి నువ్వు ఆయన ఆశీర్దించేవు అతను కలిగిన సమస్తం చుట్టూ నువ్వు కంచె వేసావు కదా ఊరిని నేను సేవించట్లేదు నువ్వు ఆయన ఆశీర్దించేవు దీవించేవు చుట్టూ కంచె వేసావు కదా అందుకనే లాభాపేక్షతో నేను సేవిస్తున్నాడు నువ్వన్నీ తీసే యోబు నేను దూషిస్తాడు అని చెప్పేసి సాతనుడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ మాటలు బేస్ చేసుకుని చాలా మంది అనుకుంటారంటే సాతాడు అలా అన్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే యోబు కలిగిన సమస్తాన్ని కూడా తీసివేసాడు యోబు నమ్మకంగానే ఉంటాడని ప్రూవ్ చేయడానికి దేవుడు సాతాను చెప్పినట్లుగా చేశాడు అనుకుంటాం కానీ ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా సాతానులు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఆలోచన మీద పనిచేయరు ఒకే ఆలోచనతో ఇద్దరు ఒకే రకంగా పనిచేయరు ఎప్పుడు కూడా సాతాను ఎప్పుడు కూడా దేవుని వ్యతిరేకం కాబట్టి అలాగే దేవుడు కూడా సాతాను కంటే వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాడు కాబట్టి ఇద్దరు ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట అనుకుని ఆ మాట తగ్గట్టు ఇద్దరు ఎప్పుడు ఒకేలాగా పనిచేయరు అది గుర్తుపెట్టుకో ఫస్ట్ ఆఫ్ మనం ఎందుకంటే సాతాను అంటే విరోధి మనకు కానీ దేవునికి కానీ విరోధు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క ఆలోచనలు ఒకటి ఉంటే ఆ ఆలోచన వ్యతిరేకంగానే సాతాను పనిచేస్తాడు ఎప్పుడు కూడా సాతాను యొక్క ఆలోచన పెడితే ఆ ఆలోచన ప్రకారం దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా ఏ ఒక విషయంలో కూడా సమ్మతించరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు సాతాను దాన్ని సమ్మతించడు అలాగే సాతాను మాట చెప్పినప్పుడు దేవుడు కూడా ఆ మాటను సమ్మతించడు ఇద్దరు ఎప్పుడు ఒకే త్రాటిపై ఉండే పని చేయడం జరగనే జరగదు సో కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు సాతాను మాట అనుకుని యోబుని కష్టాలు పాలు చేస్తారు ఏదో ఒక పూర్వ చేయడానికి అనుకోవడం చాలా చాలా అజ్ఞానం అవుతుంది అందుకని చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు ఆశీర్వదించి చుట్టూ కంచి వేశాడు అంట కంచి వేశాడంటే అర్థం ఏంటంటే బయట వాళ్ళు ఎవరు కూడా వచ్చి యోబుకి నాశనం చేయకుండా దేవుడు కంచి వేశాడు ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దేవుడు కంచి వేశాడు ఆ కంచె వేస్తాడు అనే విషయము స్వయంగా సాతాను ఒప్పుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే బో సాతాను ప్రవేశించాలని చూసి ఉండొచ్చు కానీ ఆ కంచె వల్ల వాడు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయాడేమో అందుకనే సాతాను కంచె గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే దేవుడు ఆశ్వాదిస్తాడన్న విషయాన్ని స్వయంగా సాతాను ఒప్పుకుంటున్నాడు దేవుని సేవిస్తే దేవుడు మనల్ని ఆశ్వాదిస్తాడంట అంటే దీన్ని బట్టి ఆలోచించండి ఆ దేవుడు యోబుని ఆశ్వాదించి సుత్తంతటిని ఆశ్వాదించి చుట్టూ కంచె వేస్తాడంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నిజంగానే యోగ పక్షాన్ని ఉన్నాడు కాబట్టి యోబుని ఆశ్వాదించాడు ఆశీర్దించి విస్తరింపజేసాడు చుట్టూ కంచెను కూడా వేశాడు ఎటువంటి కీడు రాకూడదు అంటుంటే ఒక ఆలోచన తోని దేవుడు కూడా కంచె వేశాడు సో కంచె వేసి అంటే అర్థం ఏంటంటే యోగు నష్టపోవడం దేవునికి ఇష్టము లేదు అనదు ఏ కారణమైన కారణం యోగు నష్టపోవడం దేవునికి ఇష్టము లేదు అందుకని చుట్టూ కంచె వేశాడు ఆ తర్వాత మనం కొంచెం కింద చదివినట్లయితే నేను క్లుప్తంగా చెప్తున్న విషయాలు మనం చదువుకున్నట్లయితే తర్వాత యోగు అంతా నష్టపోతాడు ఆ నష్టపోయినప్పుడు అక్కడ యోబు ఏమంటాడంటే మనం మనం గనక బైబుల్ లో గమనించినట్లయితే అక్కడ ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అక్కడ చూడండి అంతా నష్టపోయిన తర్వాత యోబు అంటాడు నేను తల్లి గర్భంలో ఉండే దిగంబర్నే వచ్చేతని దిగంబర్ని అక్కడ తిరిగి వెళ్ళేదును యుహోవ ఇచ్చను యుహోవాయే తీసుకోను యుహోవ నామం నాకు స్థుతి కలను గాక అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి చాలా మంది దేవుడే కష్టాలు పాలు చేశాడు యోబుని అని నమ్మడానికి గల ఒక కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క మాట దేవుడే ఇచ్చాడు దేవుడే తీసుకున్నాడు దేవునికే స్తోత్రం కలుగాక అన్నాడు ఆ ఒక్క మాట మాత్రమే కాదని ఇంకా మనం కొంచెం కింద చదివినట్లయితే ఆస్తం తన నష్టపోయిన తర్వాత యోబుకి అనారోగ్య పరిస్థితి కూడా వస్తుంది అనారోగ్య పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడు తన భార్య యోబు యొక్క భార్య వచ్చి యోబు తేమంటుందంటే ఇంకెందుకు నువ్వు దేవుని దూషించి నువ్వు మరణమవు అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మరలా ఇంకొక మాట అంటున్నాడు యోబు అప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే రెండో అధ్యాయము పదో వర్షాలు మనం చూస్తే మూర్ఖురాలు మాట్లాడున్నట్లు నువ్వు మాట్లాడుచున్నావు మనము దేవుని వల్ల మేలు అనుభవించదుమా కీడు మనము అనుభవింప తగదా అనేను ఈ సంగతుల్లో ఏ విషయం అందును యోబు నోటి మాటతో నేను పాపము చేయలేదు ఇప్పుడు చూడండి చాలా మంది యోబు గ్రంథాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడానికి అలాగే దేవుణ్ణి కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే ఇదే దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడే తీసుకున్నాడు అనే ఒక మాట అయితే రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ దేవుని దగ్గర మనము మంచైనా కీడన తగదా అనే మాటలు యోబు అన్నాడు చూసారా అదంట ఒకటైతే ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ ఈ విషయంలో యోబు నోటి మాటతో పాపం ఏమీ చేయలేదు అనేటువంటి ఆ మాట కూడా ఏంటంటే యోబు కరెక్ట్గానే ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ప్రతి వారికి కూడా ఆ మాటలు ఆలోచనలు కలిగిస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం గమనించిన విషయం ఏంటంటే యోబు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నిస్పృహలో నిరాశలో డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మాటలు అంటున్నాడు దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అలాగే ఇక్కడ
మనం తీసుకున్నప్పుడు చెడు కూడా తీసుకోవాలి లేనది కాదు అన్న కానీ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే దేవుడు మంచి ఇచ్చినప్పుడు మంచి తీసుకున్నాం కరెక్టే కానీ చెడు జరిగినప్పుడు దేవుడు చెడు ఇచ్చాడు అంటున్నాం కరెక్టే కానీ నిజంగా దేవుడు చెడు చేశాడని ఆలోచించాలి దేవుడు చెడు చేస్తాడని ఆలోచించాలి అది ఆలోచిస్తేనే మనకు కొన్ని విషయాలు లోతుగా ఆలోచిస్తే మనకు కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు చూడండి ఆ మాటలు అన్నప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే యోగులు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఎందుకంటే బైబుల్ చెప్తుంది యోగ ఎక్కడ కూడా దేవుని నిందించలేదు దేవుని దూషించలేదు పాపము చేయలేదు మాటలు బెస్ట్ చేసుకుని చాలా మంది యోగు కరెక్ట్గా ఉన్నాడు దేవుడే కావాలని కొన్ని మంచి ఉద్దేశాలని బట్టి యోగు కన్ని శ్రమల పాలు చేశాడు శ్రమలు గుండా దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు అనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్గా చూడండి దేవుడు మన పక్షం ఉన్నాడు కాబట్టి మన కార్యాలు సఫలపరుస్తాడు మనకి సహకారం ఉంటాడు కాబట్టి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నీ దగ్గర దాన్ని తీసివేశాడు నేను కావాలని కష్టాలు కూడా దేవుడు తీసుకెళ్ళు కేవలము సాతారణ చేపడినటువంటి ఒక్కవే ఒక్క ఉద్దేశంతో కానీ నిజంగా దేవుడు కనుక ఇలాగ పని చేస్తాడని అనుకుంటే అలాంటి దేవుడు మనం నమ్మలేము ఎందుకంటే ఈరోజు ఒకలాగా రేపు ఒకలాగా దేవుడు ఉండడు సాతారణ చెప్పాడు కదా చేసుకుంటే పాటి ప్రతి ఒక్క విశ్వాస జీవితంకు సాతారణ ఏదో మాట్లాడతాడు దేవుని దగ్గర అలా మాటల ప్రతి వాళ్ళ దగ్గరికి కేవలం సాతారణ చెప్పడినే దేవుడు చేసుకుంటూ వెళ్తాడని మనం అనుకోవడం అజ్ఞానం అవుతుంది ఎందుకంటే సాతన యాక్షం మనం నిందిస్తాడు దేవుడేమో మన తరఫున వ్యాధి మారతాడు బైబుల్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సాతన దేవుడు ఎప్పుడు కలిసి ఒక ఉద్దేశంతో పనిచేయరు సాతానికి చెడు ఉద్దేశాలు ఉంటాయి వాటిని బట్టి పనిచేసే ప్రయత్నం చేస్తాడు దేవుడు అందుకనే సాతానికి అనుకూలంగా ఎప్పుడు కూడా దేవుడు చేయుడు అలాగే దేవుని కంటూ కొన్ని మంచి ఉద్దేశాలు ఉంటాయి వాటిని పాటు చేయడం సాతాన్ని చూస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా దేవునికి అనుకూలంగా సాతాను కూడా పనిచేయడు వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కలిసి పనిచేయడం జరగని జరగదు ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక యోబి లక్షణాలు మాట్లాడలేదు కాబట్టి అందరూ అనుకుంటారంటే బైబిల్ చెప్తుంది కదా యోబి ఏ పాపం చేయలేదు ఇది దేవుని నిందించలేదు ఏ దోషం లేదు అని బైబిల్ చెప్తుంది కాబట్టి యోగులు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదని మనం అనుకుంటాం కాస్త నాలుగు చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు యోగ అలా మాట్లాడాడు కానీ ఆ తర్వాత మనం చూస్తే మూడు అధ్యయనం మనం చూస్తే తర్వాత యోగ యొక్క స్నేహితులు వస్తారు వాళ్ళు కూడా చాలా మాటలు మాట్లాడతారు యోగకు ఒకటి ఇబ్బందికర ఇబ్బందికర పరిస్థితి వచ్చింది యోగ నష్టం జరిగింది ఆ నష్టం నుంచి యోగ చాలా మాటలు అన్నాడు ఆ తర్వాత స్నేహితులు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా మాటలు అన్నారు జరిగినటువంటి ఆ సంఘటన గురించి యోబుకు వచ్చిన శ్రమల గురించి నష్టం గురించి చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడారు వీళ్ళందరూ మాట్లాడిన తర్వాత చివరిలో మనం చూస్తే దేవుడు కూడా వచ్చాడు దేవుడు కూడా మాట్లాడాడు ఇప్పుడు చూడండి మనం ఆ మాటలు కూడా చూడాలి ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే యోగ గ్రంథములు యోగ మాట్లాడింది ఉంది యోగ యొక్క స్నేహితులు మాట్లాడింది ఉంది చివరిలో దేవుడు కూడా మాట్లాడాడు కానీ ఎందుకు అని చాలా మంది యోగ మాట్లాడిన దాని వరకే తీసుకుంటాం కానీ లేదా వాళ్ళ స్నేహితులు మాట్లాడి తీసుకుంటాం కానీ చివరిలో దేవుడు మాట్లాడింది మనం ఎందుకో పట్టించుకోవట్లేదు అందుకే చూడండి ఇరవై అందుకే చూడండి స్పెసిఫిక్ గా నేను దేవుడు చివరికి వచ్చి మాట్లాడినటువంటి ఆ మాటలను బేస్ చేసుకుని ఆ యోగ చిన్నటువంటి ఇబ్బంది వెనకాల దేవుడు కారకుడు కాదు ఎందుకంటే దేవుడు యోగ పక్షానే ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని బైబుల్ నుండి నేను యాక్చువల్ గా ప్రూవ్ చేస్తాను అందుకే నేను చూద్దాం చూడండి యోగ గ్రంథంలో నుండి ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయం మనకి వెళ్దాం యోగ గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ యోగ నష్టం నష్టం వచ్చి నష్టం వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు యోగకు వచ్చినప్పుడు యోగ చాలా ఆ సన్ సంఘటన గురించి యోగ చాలా మాట్లాడాడు స్నేహితులు చాలా మాట్లాడారు ఓకే బాగానే ఉంది ఇప్పుడు దేవుడు కూడా వచ్చాడు దేవుడు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆలోచించండి మనం ఎవరు మాటలు సీరియస్ గా తీసుకోవాలి ఒకసారి ఆలోచించండి యోగ మాట్లాడాడు ఒక ఒక సంఘటన గురించి యోగ మాట్లాడాడు అదే సంఘటన గురించి తన స్నేహితులు మాట్లాడారు ఇప్పుడు అదే సంఘటన గురించి దేవుడు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అలాంటి ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక క్రిస్టియన్ గా దేవుడు నమ్మినటువంటి వారంగా మనం ఎవరి మాటలను మనం ఎక్కువగా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి ఎవరి మాటలు మనం నమ్మాలో ఒకసారి ఆలోచించాలి కదా మన అందరూ తెలుసు ఎవరు మాటలు నమ్ముతాం అంటే ఖచ్చితంగా అందరూ చెప్తాం లేదండి యోగ మాట్లాడాడు స్థితి మాట్లాడాడు తర్వాత దేవుడు కూడా మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు మాటలు నమ్ముతామని అంటాం మన నిజంగా దేవుడు మాటలు మనం నమ్మినప్పుడు యోగ మాటలు మాటలు ఎందుకు పట్టించుకుంటున్నామో అసలు అర్థమే కాదు ఎందుకంటే యోగ గ్రంథంలో నుండి దేవుడు మాట్లాడిన మాటలు అసలు ఎవరు మాటలానే మాట్లాడరు ప్రసంగం చేసినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు కూడా నష్టం వచ్చినప్పుడు యోగ యొక్క లైఫ్ ని చూపిస్తారు కష్టాలకు యోగుని ఒక సింబల్ గా చూపిస్తాం ఎందుకంటే యోగ చాలా కష్టాలు పడ్డాడు కదా అని కానీ నిజంగా చూస్తే యోగ యొక్క జీవిత కాలంలో ఆయన కష్టాలు పడినటువంటి కాలం చాలా తక్కువ ఆయన బాగా బ్రతికినటువంటి కాలమే ఆశ్చర్యం కాలమే చాలా ఎక్కువ ఆశ్చర్యం పడ్డాడు మధ్యలో కొంతకాలం కష్టాలు వచ్చి మరలా తన రెట్టింపు ఆశ్చర్యం దేవుడు యోగకి ఇచ్చాడు కానీ చాలా మంది యోగ యొక్క జీవితంలో ఎక్కువ భాగము ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవిస్తే చాలా మంది ఆశీర్వాదం పొందినటువంటి ఆ లైఫ్ ను పక్కన పెట్టేసి
ఒకసారి ఇక్కడ దేవుడు వచ్చి మాట్లాడుతూ రెండవ వచ్చిన అన్నాడు జ్ఞానము లేని మాటలు చెప్పి సరే జ్ఞానము లేని మాటలు చెప్పి ఆలోచనను చెరుపుచున్న వీడెవడు అంటే ఈ వీడు అన్నప్పుడు యోబ్ అక్కడ జ్ఞానము లేని మాటలు చెప్పి ఆలోచనను చెరుపుచున్న ఆలోచన పాడు చేస్తున్నటువంటి వీడెవడు అంటే యోగ్ మాట్లాడిన మాటలు అంటే దేవునికి అజ్ఞానం కనబడిందంట అందుకనే జ్ఞానము లేని మాటలు చెప్తున్నాడంటే యోగ్ అని దేవుడు అంటున్నాడు ఆ తర్వాత మూడు వచ్చిన అంటున్నాడు పౌరుషం తెచ్చుకుని నిలబడు యోగు నడుపు బెదించుకుని నిలబడు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తాను ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు ఓ సార్ ఆలోచించండి కష్టాలన్నిట్లు ఉన్నప్పుడు దేవుడి దగ్గర పరిష్కారం దొరకాలని అందరూ అనుకుంటాం అలాగే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్ గా దేవుడు యోగుని దర్శించాడు కష్టాలు ఉండగా దేవుడు యోగుని దర్శించాడు దర్శించినప్పుడు దేవుని దగ్గర సమాధానం కోరుకుంటాం మనం కానీ యాక్చువల్ గా దేవుడు వచ్చి దేవుడు యోగ పరిశీలిస్తున్నాడు ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయం కనుక మీరు పరిశీలన చేస్తే ఆ రెండు అధ్యాయాల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాల దేవు చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ మనం చూస్తాం అక్కడ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆ రెండు అధ్యాయాలు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాలు ఎక్కువ క్వశ్చన్ మార్క్స్ మనం చూస్తాం అక్కడ వచనాలు కారణం ఏంటి అంటే దేవుడు అన్ని ప్రశ్నలు యోగకి వేశాడు ఎందుకని యోగకి దేవుడు అన్ని ప్రశ్నలు వేశాడు జనరల్ మనకు ఒక ప్రశ్న ఉంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం సమాధానం కోరుకుంటాం జవాబు కావాలని ఆశపడతాం కానీ దేవుడు క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు యోగుని ఆన్సర్ చేయమంటున్నాడు ఎందుకు ఆలోచించారా ఎందుకని దేవుడు క్వశ్చన్ వేసి యోగుని ఆన్సర్ చేయమంటున్నాడు అంటే యోగ యొక్క జీవితంలో అప్పటి వరకు జరిగినటువంటి కార్యముల గురించి యోగు సమాధానం చెప్తూ వచ్చాడు దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అన్నాడు దేవుడు తీసేసుకున్నాడు అన్నాడు దేవుని దగ్గర నుండి మేలైనా కీడ అనుభవించకూడదా అని అన్నాడు ఇలాగున్నా ఒక సంఘటన తన జీవితంలో జరిగినప్పుడు దాని గురించి యోగు కామెంట్ చేస్తున్నాడు యోగు అది ఎందుకు కారణం ఏంటి అనుకుంటే దాని నుంచి మాట్లాడుతూ దాని కారకుడు దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అన్నాడు దేవుడు కీడు పంపించాడు అన్నాడు యోగుకి అన్ని తెలిసినట్లుగా విషయాల గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు అందుకని ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చి అంటున్నాడు ఆలోచనను చెరుపుచున్నటువంటి వీడెవుడు అని మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు దేవుడు యోగు నేను ప్రశ్నలు వేస్తాను నడుము మేయించుకుని పౌరుషం తెచ్చుకుని నిలబడు నేను క్వశ్చన్స్ వేస్తాను ఆన్సర్ చెయ్యి అండ్ దేవుడు చాలా ప్రశ్నలు సంధించింది అక్కడ యోగుకి ఎందుకు క్వశ్చన్స్ చేశాడంటే యోగు తనకు అన్ని తెలుసున్నట్లుగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అప్పటి వరకు అందుకని దేవుడు రావడం రావడమే యోబుని బలపరచాల్సింది పోయి క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాడు ఎందుక తెలుసా ఎందుకంటే యోబు తనకి తినటువంటి చాలా విషయాలు ఊహించుకొని మాట్లాడాడు అందుకని ఆలోచన చెరుపుచున్నటువంటి జ్ఞానము లేని మాటలు చెప్పి ఆలోచన జ్ఞానం లేని మాటలు చెప్పాడంట యోబు అందుకని దేవుడు చాలా క్వశ్చన్స్ అందించాడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాలు క్వశ్చన్స్ చేస్తాను తెలిస్తే నువ్వు ఆన్సర్ చేయి అన్నాడు ఆ తర్వాత నలభై అధ్యాయంలో సో నలభై అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మరియు యహోవ యోబునకి లాగ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను ఆక్షేపణలు చేయజూచువాడు సరశక్తుడకు దేవునితో వాదింపవచ్చునా దేవునితో వాదించువాడు ఇప్పుడు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేను సరే దేవునితో చూడండి అక్కడ వాదిస్తాడు యోగు ఇందులో మనం మొదటి అధ్యాయంలో రెండు అధ్యాయం మనం చదివితే ఈ మాటలు యోగు ఎక్కడ పాపం చేయలేదు దేవుని నిందించలేదు దోషం లేదని మనం చదువుతాం యాక్చువల్ క్వశ్చన్ దేవుడు అంటున్నాడు దేవునితో యోగు వాదించాడంట అందుకే అన్నాడు దేవునితో వాదించవచ్చునా అని మాట్లాడుతూ దేవునితో ఇప్పటివరకు వాదించినటువంటి వాడు ఇప్పుడు ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పాలి అని దేవుడు అంటున్నప్పుడు మూడో వచ్చిన నలభై అధ్యాయం మూడో వచ్చినప్పుడు యోబు అంటున్నాడు యోబు యుహోవాకి లాగు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను ఏమనంటే చిత్తగించుము నేను నీచుడను నేను నీకు ఏమని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చేదును నా నోటి మీద నా చేతిని ఉంచుకుందును ఒక మారు మాటలాడేతని నేను మరలా నోరెత్తను రెండు మార్లు మాట్లాడేతని ఇకను పలుకను విశ్వనాథ మరలా అన్నాడు ఏడో వచనంలో దేవుడు పౌరుషం తెచ్చుకొని నడుము కట్టుకొనము నేను నీకు ప్రశ్న వేసేదను నువ్వు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము నీవు నా న్యాయం బొత్తిగా కొట్టి వేసి వేసేదవా నిర్దోషివని నీవు తీర్పు పొందుటకై నా మీద అపరాధం ఊపుదువా మరొకసారి ఎంతో వచ్చిన చదువుతున్న చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం యోగ గ్రంథం నలభై అధ్యాయం వచ్చును నీవు నా న్యాయమును బొత్తిగా కొట్టి వేసేదవా నిర్దోషివని నీవు తీర్పు పొందుటకై నా మీద అపరాధము మోపుదువా నీవు నా న్యాయమును బొట్టిగా బొత్తిగా కొట్టివేస్తా ఉంటున్నారు దేవుడు యొక్క న్యాయం కొట్టివేయడం ఏంటి దేవుని కొంటే ఒక న్యాయం ఉంది ఒక పద్ధతి ప్రకారం దేవుడు పనిచేస్తాడు కానీ యోగ అంటే దేవుని యొక్క న్యాయమును కొట్టేశాడు ఏంటి న్యాయం కొట్టడం అంటే అన్యాయంగా అన్యాయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏం దేవుని యొక్క న్యాయం కొట్టడం అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఇచ్చాడు అది దేవుని యొక్క న్యాయం కానీ దేవుడు తీసుకున్నాడు అది దేవుని యొక్క న్యాయం కొట్టివేయడు దేవుడు మంచిని పంపిస్తాడు అది న్యాయమే దేవుడు కీడిని పంపించినప్పుడు కూడా తీసుకోవాలి కదా అది కరెక్ట్ కాదు అందుకని దేవుని యొక్క న్యాయమును యోగ ఇక్కడ కొట్టేశాడంట అందుకని దేవుడు మాట్లాడుతూ అంట
నువ్వు కరెక్ట్ అనిపించుకోవడానికి నన్ను ఫాల్స్ చేస్తున్నావు ఏంటి నీవు నిర్దోషివని నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నన్ను దోషిగా నిలబెడుతున్నావు ఏంటి చూస్తారా అంటే డాక్టర్ వాళ్ళు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే దేవుడు అంటున్నాడు యోగ అంట నిర్దోషాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి దేవుడిని దోషిగా చేస్తున్నాడు అంట కానీ పాపం చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ ఈ మాటలు ఎందుకు పట్టించుకోరు యోగ యొక్క మాటలనే తీసుకుని దేవుడు తీసేసుకున్నాడు దేవుడు తీసేసుకున్నాడు అని చెప్పేసి దేవుడిని గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాం కానీ దేవుడు తీసుకున్న దేవుడు నిందించడం మొదలు పెట్టాం కానీ నిజంగా దేవుడు తీసుకున్నాడు లేదా దేవుడు ఏమన్నాడు అని పరిశీలన చేయట్లేదు ఈ రోజు ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు మనుషులు ఏమనుకున్నటువంటి ఇష్యూ కానే కాదు ఇక్కడ దేవుడు ఏమనుకుంటున్నటువంటి ఇష్యూ మనం దాని గురించి చూడాలి ఇక్కడ యోగ మాట్లాడాడు దేవుడు యోగ యొక్క స్నేహితులు మాట్లాడారు ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు నిర్దోషం తీర్పొందటకాయ నువ్వు నన్ను దోషం నిలబెడతాను ఏంటి యోగు అని చెప్పేసి అక్కడ దేవుడు అక్కడ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం మనం కొంచెం కింద చూద్దాం చూడండి మనం చదువుకుంటే వెళ్తే నలభై రెండో అధ్యాయంలో ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే దేవుడు అలాగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు దేవుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు నా న్యాయాన్ని కొట్టివేస్తున్నావు నీవు నిర్దోషం తీర్పొందటకాయ నువ్వు నన్ను దోషిగా నిలబెడతాను ఏంటి యోగు అని దేవుడు యోగుతో మాట్లాడిన తర్వాత అప్పుడు యోగ కొన్ని విషయాలు అర్థమని ఇప్పుడు అర్థమైన తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి నలభై రెండు అధ్యాయం ఇప్పటివరకు దేవుడు లేడు యోబు తన స్నేహితులు మాడుకున్నారు అప్పటి వరకు తర్వాత ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడిన తర్వాత ఇప్పుడు యోబు క్లారిటీ వచ్చింది యోబు కొన్ని విషయాలు అర్థమని ఇప్పుడు నలభై రెండు అధ్యాయంలో అంటున్నాడు చూడండి నలభై రెండు అధ్యాయం రెండు వచ్చాం నీవు సమస్త క్రియలను చేయగలవనియు నీవు ఉద్దేశించినది ఏదియో నిష్ఫలము కానేరదనియు నేను ఇప్పుడు తెలుసుకుంటేని జ్ఞా ఇక్కడ గమనించండి మూడు వచ్చిన జ్ఞానము లేని మాటల చేత ఆలోచనను నిరదకము చేయవిడెవడు ఇలాగ వేచన లేని వాడనై నేను ఏమీ నెరుగకనే నా బుద్ధికి మించిన సంగతులను గూర్చి మాటలాడితని నేను మాటలాడగోరుచున్నాను దయచేసి నా మాట ఆలకింపు అంటున్నాడు చూడండి రెండు మూడో వచ్చిన జ్ఞానము లేని మాటల చేత ఆలోచన నిరదకము చేయి వీడెవడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ మాట దేవుడు యోగి దగ్గర రాగనే మాట అన్నాడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు యోగి అంటున్నాడు మాట జ్ఞానము లేని మాటల చేత ఆలోచన నిరదకము చేయి వీడెవడు అలాగు వివేచన లేని వాడనైనా నేను ఏమీ నెరుగకనే ఏమి తెలుసుకోకుండానే నా బుద్ధికి మించిన సంగతులను గురించి మాట్లాడాను ఏంటి యోగ యొక్క బుద్ధికి మించిన సంగతులు ఏమిటి అంటే ఆ ఒక నష్టం వచ్చినప్పుడు నష్టాన్ని గురించి నిజంగా దానికి ఏమీ తెలియదు కానీ ఊహించుకున్నాడు దేవుడే తీసేసుకున్నాడని యోగ ఊహించుకొని బుద్ధికి మించిన సంగతుల గురించి మాట్లాడాడు సింబల్ చెప్పాలంటున్నాడు నాకు తెలియకుండానే నాకు ప్రతిదీ తెలుసు అన్నట్లుగా మాట్లాడాను అని ఇక్కడ యోగ మాట్లాడప్పుడు అంటున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ తర్వాత అంటున్నాడు చూడండి ఐదో వచ్చిన వినికిడి చేత నేను గూర్చి వార్త నేను వింటిని అయితే ఇప్పుడు నేను కండారా నిన్ను చూచుచున్నాను కావున నన్ను నేను అసహించుకొని దులిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తపడుచున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఐదో వచ్చిన అంటున్నాడు నేను వినికిడి చేత నీ గురించి విన్నాను కానీ ఇప్పుడు కండారా చూస్తున్నాను అంటున్నాడు అంటే కండారా చూడండి నీ కళ్ళతో చూసేయడు అని కాదు అర్థము ఇంతకుముందు అయితే కేవలం ఏదో సెకండ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా విన్నాను కానీ అసలు విషయాలు ఇప్పుడు నేరుగా నేను నీ నోట్ నుండి అసలు నువ్వెవరు నువ్వేంటి నీ న్యాయం ఏంటి నువ్వు ఎలాగో కార్యాలు చేస్తావని ఇప్పుడు నేను విన్నాను ఇప్పుడు నిజంగా నీ గురించి నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను నేను సిగ్గుపడుతున్నాను అన్నాడు ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నా తెలుసా అలాంటి మంచి దేవుడిని తప్పుగా అర్థం చేసుకొని దేవుడిని నిందించినందుకు దేవుడు తీసుకున్నాడు అని అన్నందుకు దేవుని చేత మంచి అన్న కీడు అనిపించకూడదా అని దేవుడు కీడు కూడా చేస్తాడు అని నమ్మి అలాంటి మాటలు దేవుడు కీడు చేసాడు అని చెప్పుకుంటూ తిరిగాడు చూసారా ఆ మాటలను బట్టి అంటే ఇప్పుడు సిగ్గుపడ్డాడు అంటే ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు అంట ఇప్పుడు అంటున్నాడు నాకు బుద్ధి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నాను అంటున్నాడు అంటే అర్థం అంటే అప్పటి వరకు యోగ దేవుని గురించి అర్థం చేసుకున్నాను అనుకొని మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా అజ్ఞానం అని యోగే స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది అంటున్నాడు చాలా మంది ఇంతవరకు వెళ్ళరు యోగ మొదటి రెండు అధ్యాయాలతోనే ముగించేస్తారు దేవుడు మొత్తం రాసించాడు బైబిల్లో యోగ మాట్లాడింది తన స్నేహితులు మాట్లాడింది తర్వాత దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు రాసించారు కానీ అందరూ యోగ మాట్లాడిన వరకే తీసుకుంటారు అందుకని ఏదన్నా నచ్చ వచ్చినప్పుడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అంటారు ఏదైనా రోగం వచ్చినప్పుడు దేవుడు కిడి పంపించాడు నేను మంట రోగ ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇప్పుడు దేవుడు రోగం ఇచ్చాడు అయినా సరే మనం తీసుకోవాలి కదా రోగం కూడా అంటారు నిజంగా దేవుడు రోగం తీసుకుంటే ఇప్పుడు దేవుడిని స్వస్థపరచాల్సిన అవసరం లేదు స్వస్థపర దేవుడు స్వస్థపరచి అంటే అర్థం ఏంటంటే రోగం దేవుడు పంపించేది కాదు కాబట్టి దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు కొన్ని వాక్య భాగాలు దేవుడు కారకుడు లా కనబడతాడు కానీ దేవుడు కారకుడు కాదు దేవుని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బైబిల్ లో ఏదో ఒక వచ్చిన తీసి అర్థం చేసుకోకూడదు దేవుని యొక్క స్వభావం ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి
అది మామూలు వ్యక్తి చేతిలో గన్ ఉంటే భయపడాలి కానీ పోలీస్ చేతిలో గన్ ఉంటే భయపడాల్సిన పని ఎందుకంటే ఆయన డ్యూటీ చేయడానికి ఎవరినో కాపాడేటువంటి పనిలో ఉన్నాడు ఆ మనిషి పోలీస్ అలాగే దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి బైబిల్ అర్థం చేసుకో వచ్చిన అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో ఒక ఎక్కడో ఒక్క వచ్చనం ఏదో ఒక మూల వచ్చనం తీసుకుని దాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని మనము మార్చేయకూడదు ఏదో ఒక వచనం తీసి దేవుడు ఇది అని దేవుని అంటకంటేకూడదు మనం దేవుని యొక్క స్వభావం ఏంటి తెలుసుకోవాలి అందుకనే బైబిల్ ఎప్పుడు ఒక వచనం తీసుకోకూడదు బైబిల్ బైబిల్ ఏంటంటే యాక్చువల్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే బైబిల్ గురించి బైబిలే చెప్తుందంట మనం దాన్నే తెలుసు దాన్నే వెతికి పట్టుకోవాలి ప్రతి మంచి ఇవి పరసంబంధమైనది జ్యోతి మేడ తండ్రి దగ్గర నుండి వస్తుందంట యోగ దేవుడు కీడిస్తాడన్నాడు కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తుంటే ప్రతి మంచి ఇవి అంట దొంగ దొంగ తనం చేయడానికి నిర్హత చేయడానికి నాశనం చేయడానికి వస్తాడంట ఆ సాతనం కానీ దేవుడు సమృద్ధి అనుగ్రహించడానికి వస్తాడంట మరి యోగ అంత నష్టపడంటే ఎవరై ఉంటారు సాతనం దొంగతనం చేయడానికి వస్తాడు దేవుడు ఇవ్వడానికి వస్తాడు బైబుల్ చెప్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సాతనం మనకు అర్థం అవ్వాలి కానీ మనం యోగ మాటలు ఎంత గట్టిగా పట్టుకున్నామంటే మిగిలిన వచ్చిన వాళ్ళు గుడ్డితాన్ని కలిగేసింది మనకి అందుకనే దేవుడు తీసేసుకున్నాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు యోగ లాగానే అంటాం యోగ అన్నాడు కరెక్టే కానీ యోగ తర్వాత మారుమసి పొందాడు కానీ వాళ్ళు చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ యోగ మారుమసి పొందాడనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోరు యోగ మారుమనసు మునుపు మాట అనే మాటలే పట్టుకొని మనం దేవుడు ఇలాంటి వాడు అలాంటి వాడు అని చెప్పేసి ప్రతి కీడు వెనక దేవుని పెట్టేసి దేవునికి అంట కట్టేసి మనం దేవుడు ఇలా చేస్తానని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అలాగే నమ్ముతాం మనే మర్చిపోతుంది దేవుడు ఎప్పుడు మన పక్షం ఉన్నాడు మన పక్షం ఉన్నాడు అంటే కష్టాల్లో కూడా నీ పక్షం ఉంటాడు నీకు అనుకూలంగా దేవుడు పని చేస్తాడు నీకు సహకారంగా దేవుడు పని చేస్తాడు ఆ విషయం మనం మర్చిపోతున్నాం ఇక్కడ యోగు నేను వెనుకటి చేస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు నీ గురించి నిజంగా నాకు అర్థమైంది అన్నాడు ఇప్పుడు నాకు అసలు విషయాలు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది అని చెప్పేసి దేవునితో మాట్లాడడాన్ని అసహించుకున్నాడు సో యోబు అంతా ఆయన అసహించుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన అలాంటి అంత మంచి దేవుణ్ణి యోబు ఆస్వాదించిన అంత దేవుణ్ణి ఇప్పుడు యో దేవుడు తీసేసుకున్నాడు అన్నాడు ప్రతిదీ దేవుడు తీసేసుకున్నాడు దేవుడు ఎక్కడ పంపించాలని దేవుని గురించి చెడుగా మాట్లాడడాన్ని బట్టి తను తాను అసహించుకుంటున్నాడు అంట యోబే స్వయంగా మాట అన్నాడు అంటే యోగ ఇంత ముందు మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో పలికినటువంటి మాటల గురించి యోగే సంతోషించట్లేదు ఇక్కడ ఆ పలికినటువంటి మాటలను బట్టి యోగ ఇక్కడ మారు మనసు పొందాడు నేను మాట్లాడేసాను ఏదో తెలిసో తెలియక మాట్లాడేసాను ఇప్పుడు నాకు అసలు అర్థమైంది అని యోగ మారు మనసు పొందాడు మారు మనసు పొందక ముందు యోగ తెలియక మాట్లాడిన మాటలని చాలా మంది ప్రశ్నించి పట్టుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత చూస్తే మన కింద చదివితే ఆ తర్వాత దేవుడు యోగుని ఎంతగా ఆశ్రవించడం మనకు అర్థమవుతుంది ఎంతగా ఆశ్రవించాలంటే నలభై రెండో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన మనం చూస్తే యుహోవ యోగును మొదట ఆశ్రవదించిన అంతకంటే మరి అధికముగా ఆశ్రవదించాను మొదట ఆశ్రవదించిన దానికంటే అధికంగా ఆశ్రవించాడంట నిజంగా దేవుడు తీసుకుని ఉంటే కనుక ఇక్కడ దేవుడు ఏమని రాయించు అంటే దేవుడు అంతా తీసేసుకున్నాడో మరలా తీసుకున్నంత మరలా ఇచ్చాడు అన్నాడు కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మొదట ఆశ్రవదించిన దానికంటే రెట్టింపు ఆశీర్వాదం మొదటి గురించి చివరి గురించి మాట మరి మధ్యలో జరిగినటువంటి నష్టం సంగతి ఏంటంటే ఆ నష్టం దేవుడు కారకుడు కాదు కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆ కష్టాల్లో కూడా దేవుడు యువ పక్ష నుండి యోగుకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి అసలు ఎవరు దొంగ ఎవరు నాశనం చేశారో యోగునకు దేవుడు తెలియపరిచి మరలా యోగుని దేవుడు రెట్టింపు ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడంట యోగ యొక్క టోటల్ లైఫ్ తీసుకుంటే ఆయన పడిన కష్టాలు కొంతకాలమే యోగు యొక్క జీవితంలో ఎక్కువ ఆశీర్వాదాన్ని ఎక్కువ సంతోషాన్ని ఎక్కువ మేళ్ళని దేవుని దగ్గర నుండి పొందుకున్నాడు తన లైఫ్ లో కొంతకాలం పడిన కష్టాలను బేస్ చేసుకొని కష్టాలకి యోగు గుర్తుగా మనం పెడేసుకున్నాం యోగ అంటే కష్టాలకు గుర్తొస్తాయి మనకి కానీ యోగ అంటే ఆశ్రద్ధ మనకు గుర్తురాదు కానీ ఎందుకంటే దేవుడు మొదట్లో దేవుడు యోగుని ఆశ్రవించాడు తర్వాత కొంతకాలం కష్టాలు తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే దేవుడు అంటే ఆశ్రవించాడు అంటే చాలా కాలం ఆశ్రద్ధలు ఉండి మంచి వృద్ధాప్యంలో తర్వాత మృతి పొందాడని బైబిల్ మనం చూస్తాం అంటే యోగ తన లైఫ్ లో ఎక్కువ శాతం దేవుని నుండి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నాడు దేవుడు తనకు అనుకూలంగా పని పక్షాన పనిచేయడమే యోగ యొక్క లైఫ్ లో మనం చూస్తున్నాం కానీ చాలా మంది మొదటి రెండు అధ్యాయాలు తీసుకొని దేవుడు ఇలా చేసాడు అలా చేశాడు అంటారు దేవుడే స్వయంగా వచ్చి మాట్లాడు అంటున్నాడు యోగు నీకు తెలియకుండా నువ్వు చాలా మాట్లాడావు అని యోగుకి జీవితాన్ని దేవుడు సరి చేశాడు యోగ జ్ఞానం ఇచ్చాడు దేవుడు యోగకు వ్యతిరేకంగా చేయలేదు దేవుడు యోగ అనుకూలంగా పనిచేస్తున్న విషయాన్ని దేవుడు తన మా స్వయంగా దేవుడు వచ్చి యోగకు చెప్పాడు యోగ తెలుసుకున్నాడు బ్రతికాడు ఆశ్వాదింపాడ్డాడు మరలా రెట్టి భాషను పొందుకున్నాడు చక్కగా బ్రతికాడు టైం అయినప్పుడు చనిపోయి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఇంకా నువ్వు చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ ఇంకా నువ్వు యోగ గురించే ఆలోచన చేస్తుంటాను నేను యోగ కష్టాల గురించే మాట్లాడుతున్నాను కానీ దేవుడు మరలా ఆశీర్వాదం ఎలా ఇచ్చాడు మనం ఎవరు కూడా మాట్లాడలేదు ఒక మాటలు దేవుడు కష్టాలు
దేని బట్టి అందుకంటే అంటాను చూడండి మనము యోబక్క మాట్లాడంటే దేవుని గురించి ఎక్కువ అర్థం చేసుకోరు చాలా మంది యోబు కంటే దేవుని కంటే యోబుని ఎక్కువ బాగా అర్థం చేసుకున్నారు అందుకని యోబుకు అనుకూలంగా మాట్లాడతారు తప్ప దేవునికి అనుకూలంగా ఎవరు మాట్లాడలేదు వింటాను యోబు కంటే దేవుడు జ్ఞానవంతుడు దేవుడు రాకముందు ఎవరైనా మాట్లాడినా ఓకే పట్టించుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి సీన్లోకి దేవుడు వచ్చిన తర్వాత దేవుడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడిన అంతకుముందు ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడినా దేవుడు వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత దేవుని యొక్క మాటలే మనకి కరెక్ట్ దేవుని యొక్క మాటలే నమ్ నమ్ నమ్మదైనటువంటి మాటలు అలాంటి దేవుడు వచ్చి యోగు నువ్వు నిందిస్తున్నావు నీవు యథార్థవంతుడు నీవు న్యాయవంతుడు అనిపిస్తుంది నీవు నిర్దోషని నువ్వు అనుకోవడం కోసం నువ్వు నన్ను దోషిగా చేస్తున్నావు నీవు నిర్దోషం తీర్పొందడికై నా మీద నువ్వు నేరం మోపుతున్నావు అని స్వయంగా దేవుడు మాట్లాడతావు అంటే దేవుడు ఎలా ఫీల్ అంటే యోగ యొక్క మాటల్లో దేవుడు అంట దేవుని దేవుడి పైన అంట యోగు నేరాలు మోపాడంట సో అర్థం చేసుకోండి అందుకని యోగ యొక్క గ్రంథాన్ని తీసుకొని దేవుని తప్పగా అర్థం చేసుకుని దేవుడు అప్పుడప్పుడు ఎలా చేస్తాడు లేండి యోగు కష్టాలు పెట్టండి మన కూడా కష్టాలు పెడతాడు లేండి భరించాలనుకోండి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మన పక్షాన ఉండడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు మనకు సహకారం ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు మన కార్యాలు సఫలపరచడానికి ఇష్టపడ్డాడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నమ్ దేవుని వైపు చూస్తే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు యోగు మరి దేవుడు ఆశీర్వదించి కనుక ఏదో కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుడు యోగుని గుర్తుపెట్టుకుని దేవుగా యోగ యొక్క జీవితం దేవుడు చేస్తాడు నా జీవితం కూడా చేస్తాడు అనుకోండి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరి జీవితంలో కీడు చేయనే చేయడానికి ఇష్టపడ్డ దేవుడు ఆయనలో కీడు లేదు మనం చట్టవారం అయి ఉండి మన పిల్లలకి మంచి ఇవ్వలేని ఇవ్వని ఎరిగి ఉండే కానీ బహిష్కరిస్తామని చెప్పారు మన చట్టాలమే కానీ మన పిల్లలకి మంచి ఇవ్వలు ఇస్తాం అలాంటప్పుడు దేవుడు ప్రేమ స్వరూపం ఇంకెంత మంచి ఇవ్వలు ఇస్తాల్సి మన చెడ స్వభావం ఉండి కూడా మనం మంచిని ఇస్తున్నాం మన బిడ్డలకి వాళ్ళప్పుడు ఇంకెంత ఎక్కువ మంచి మనసు కలిగినట్టు దేవుడు ఇంకెంత మంచిని మన మనకి ఇస్తాడో తన బిడ్డలకి మనకి ఎంత ఇస్తాడు ఆలోచించండి లో మాట అని మునుపు మాట అని కొన్ని మాటలు బేసేసుకుని దేవుని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవుడు ఇప్పుడు మన పక్షాన్ని ఉంటాడు అది నమ్మండి ఆ సత్యాన్ని నమ్మండి గ్రహించండి అంత స్థిరపడండి కష్టాల్లో కూడా దేవుని పక్షాన్ని ఉంటాడని నలదొక్కు నిలబడితే మరలా దేవుని కాశీరాన్ని పొందుకుంటాం కష్టాలు అనేక కారణం బట్టి రావచ్చు మన అజ్ఞానం కావచ్చు సాతాన్ని బట్టి కావచ్చు కానీ ఆ కష్టాల్లో కూడా దేవుని పక్షాన్ని ఉన్నాడని విషయం గ్రహిస్తే నిలబడండి దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని బేసేసుకుని నిలబడండి దేవుని పక్షం ఉంటాడు కార్యాలు సఫలపరుస్తాడు అందుకనే ఇంతమంది పోయిందంతా యోగ మార్లు వచ్చిందంటే మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం యోగ కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం కానీ బైబుల్ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే యోగ కంటే మొదట ఆశ్రయించిన దానికంటే అధికంగా దేవుడు ఆశ్రయించాడు ఎందుకంటే దేవుడు తన పక్షాన్ని మరలా కార్యాలు జరిగించాడు కాబట్టి మరలా యోగ ఎక్కువ ఆశ్రయాలు పొందుకున్నాడు మంచి అనుభవించి చెవరు చదివాడు కానీ దేని బట్టి ఆలోచించండి దేవుడు మన పక్షాన్ని ఉంటాడు మన కార్యం సఫలపరచాడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నిలబడండి దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని నమ్మండి అర్థం చేసుకోండి దేవుడికి విరుద్ధంగా ఏమి పనిచేయడు యోగకు విరుధంగా దేవుడు పనిచేయలే సాతాన్ని పనిచేశాడు దేవుడు మరలా యోగి యొక్క లైఫ్ లోకి వచ్చి యోగకు అర్థమైనట్టు చాలా విషయాలు చెప్పి దేవుడు అంత మంచివాడు తెలియపరిచింది అంత యోగు నమ్మాడు ప్రతి పాస్ట్ రాదని యోగ పొందుకున్నాడు అలాగనే ప్రతి వారం పొందుకుంటాం అందుకంటే దేవుడు మన పక్షం ఉన్నాడు అది ఎప్పటికీ మానేటువంటి వాస్తవం నమ్మండి దేవుడి పక్షం నీ కర్ నీ పక్షం నుండి కార్యాలు చేస్తాయి నమ్మండి కష్టాల్లో కూడా దేవుని చూడండి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు సహాయం చేస్తే ఖచ్చితంగా నువ్వు పోగొట్టిన దానికంటే ఎక్కువ ఆశీర్వాదం దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు నీ పక్షం ఉన్నాడు నీకు సహకారం ఉన్నాడు నీ కార్యం సఫలపరుస్తాడు నువ్వు దేనికి భయపడాల్సిన పని లేదు దేవుడు నీకు సహాయకు నరమాతలు నీకేమీ చేయగలరు ఎందుకంటే దేవుడు నీ పక్షం నుండి కార్యాన్ని సఫలపరుస్తాడు ప్రార్థన చేసుకున్నాను మమ్మల్ని మిక్కలుగా ప్రేమిస్తున్న మా పరమ తండ్రి పరిశుద్ధమైన మా దేవ నీ పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన నామంలోకి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాను తండ్రి ఈరోజు ప్రభు యోగ యొక్క జీవితాన్ని బట్టి తండ్రి మేము కొన్ని విషయాలు ప్రభు మిమ్మల్ని గురించి మేము అర్థం చేసుకోవడానికి రేపు మనుషుల పక్షాన నుండి ప్రభు కార్యములు సఫలపరిచేటువంటి దేవుడు అని ప్రభు నీ మాకు విరోధం కాదని నేను మా పక్షాన నుండి మా కార్యాలని సఫలపరిచేటువంటి వాడు అని మమ్మల్ని బాగు చేసేవాడు అని తండ్రి మమ్మల్ని స్వస్థపరిచేవాడు అని మాకు అనుకూలంగా పనిచేసేవాడు అని రిటర్న్ పాస్ రోజుల్లో కూడా నువ్వు వాసిపడేటువంటి వాడు అని ప్రభా ఇది నాన్న వాక్యం ద్వారా మేము తెలుసుకోవడానికి సత్యాన్ని గ్రహించడానికి మేము మీకు ఇచ్చిన మాటలు మా తొందరాలు చెల్లిస్తుంది ఇంతపడిన వాక్యం ప్రతివారు దాన్ని ఫలింపచేయండి ప్రతివారు ప్రభా మీ ఎందు నమ్మిక నుంచి మీ యొక్క మంచితనం తెలుసుకొని మిమ్మల్ని కండులారా చూసి ప్రభా మిమ్మల్ని నిజంగా అనుభవించి మీరేంటో తెలుసుకొని మీపైన ఆధారపడి మిమ్మల్ని నమ్మి మీ నుండి మేళ్ళు అనుకుంటానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను కష్టాల్లో కూడా ప్రభా యోగ మీరు తోడుగా ఉండి దర్శించి ఆయన జ్ఞానమునిచ్చి ప్రభా
కుమారుడు యేసు క్రీస్తు కృపణ పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సన్నిధి సహవాసం మనందరికీ సదాతోడే నడిపించినదాక దేవుడు మనందరినీ దీవించండి